हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि जब हम खाना खाते हैं तो वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है पानी नहीं पीना है बाकी खाना है लेकिन एक मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ जिसकी वजह से भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो बहुत तेज़ हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से खाना पचता है जो भी हम खाते हैं वो अच्छे से पचेगा तो हमारी बॉडी को लगेगा और बॉडी में जितने भी कबाज आदि की समस्या होती है जितनी भी बीमारियाँ होती है वो धीरे धीरे करके कम होने लगेंगे जब हमारा खाना अच्छे से पचता है तो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आती है और हम इतने ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं तो काम करने में मन लगता है सारे काम अच्छे से होते हैं तो फ्रेंड्स ये जानेंगे कि तो क्या करना चाहिए मैं खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद वैसे तो मैक्सिमम लोग जानते हैं कि खाना खाने के बाद हमें चलना चाहिए कुछ लोग कहते हैं सौ कदम चलना चाहिए कुछ लोग कहते हैं दो कदम कुछ कहते हैं कि एक कदम लेकिन ये आपको पता है कि कब चलना चाहिए कब नहीं चलना चाहिए इसमें थोड़ा सा हेर फेर है जो कुछ लोगों को पता है कुछ को नहीं पता है तो खाना खाने के बाद एकदम से नहीं चलना है आप जानकर हैरान हो जाएं क्योंकि अभी तक तो आपने यही सुना है कि खाना खाने के बाद चलना है तो मैं बताना चाहती हूँ कि कितनी देर बाद चलना है जैसे आप खाना खाते हो तो हमारे पेट में एकदम से खाना जाता है तो पचने की प्रक्रिया शुरू होती है तो सारा जो ब्लड होता है हमारी बॉडी का वो पेट में जाने लगता है पेट की तरफ उसका फ्लो बढ़ जाता है लेकिन जैसे ही हम खाना खाने के बाद एकदम से उठ के चलने लगते हैं और बहुत से तो लोग बहुत तेज गति से चलते हैं तो आप तेज गति से चलोगे तो क्या होगा ब्लड का सर्कुलेशन हमारी टांगों में जाने लगता है टांगों की तरफ मूव होने लगता है तो उसकी वजह से पेट में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो कम हो जाता है खाना तो पचता है लेकिन बहुत धीमी गति हो जाती है पचने की जो खाना दो घंटे पचने वाला था उसको तीन चार घंटे लग जाते हैं लेकिन अगर हम खाना खाने के बाद चलना ना प्रारंभ करके वज्रासन में बैठ जाएं वज्रासन तो आप सबको पता है और जिनको नहीं पता तो मैं करके बता देती हूँ तो वज्रासन ऐसे होता है आप अपने हिप्स को पीछे की तरफ फैला लेंगे कुछ लोगों को आदत नहीं होती ये वाली चीज़ है जो दुखने लगती है तो आप पैरों के नीचे यहाँ पे तकिया आदि कुछ रख सकते हैं अगर तब भी नहीं बैठा जा रहा तो यहाँ पे भी टांगों के बीच में आप तकिया रख सकते हैं तो उससे आपके पैर बिल्कुल नहीं दुखेंगे और आप आराम से 10-15 मिनट तक बैठ सकते हैं वज्रासन में आप 10 मिनट या 15 मिनट आराम से बैठिए और शांत होकर बैठ जाइए आपको ऐसा नहीं करना कि आप कुछ काम कर रहे हैं वज्रासन में इधर से उधर मूव कर रहे हैं वो नहीं बस थोड़ा दस मिनट के लिए चाहे एकदम शांत होके ऐसे बैठ जाइए आपकी कमर जो है और ये सीधा होना चाहिए कमर को सीधे ऐसे नहीं करके बैठना है कमर को सीधा रखना है जिससे जो है ब्लड का सर्कुलेशन एकदम पेट में जाए और जो ऑक्सीजन होती है वो भी मैक्सिमम मात्रा में जब हम कमर सीधी रखते हैं तो मैक्सिमम मात्रा में हमारे पेट में जाती है सांस भी एकदम अच्छी आती है जब हम ऐसे कमर को मोड़ लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होती है वो कम मात्रा में हमारे अंदर जाती है और जिसकी वजह से सारी बीमारियाँ होती है तो इसलिए आपको कमर को हमेशा सीधी करके बैठना चाहिए तो वज्रासन में भी ऐसे ही बैठना है दस मिनट भी अगर आप बैठते हैं तो भी बहुत अच्छा है और तीनों टाइम अगर तीन बार आप खाना खाते हैं तो तीनों वक्त आपको पहले वज्रासन में बैठना है वज्रासन में दस मिनट बैठने के बाद अगर आप थक गए हैं तो थोड़ा सुखासन में बैठ लीजिए फिर बैठने के बाद अगर आप वॉकिंग करना चाहते हैं तो हल्की चाल से जैसे आप नॉर्मली चाल से चलते हैं वैसे दस बीस मिनट आप चल सकते हैं तो वैसे आपको चलना है बहुत तेज गति से नहीं चलना है बहुत तेज गति से अगर आपको चलना है तो कब चलना है जब आप सुबह खाली पेट होते हैं तब आप तेज गति से चलिए या दौड़ लगा सकते हैं या फिर शाम के वक्त अगर आपको वॉकिंग करनी है तो खाना खाने से कम से कम आधा घंटे पहले आपको तेज गति से चलना है खाना खाने के बाद कभी भी तेज गति से चलना नहीं होता है मैक्सिमम तो वज्रासन में बैठना होता है और उसके आधे घंटे बाद अगर आपको चलना है तो चल सकते हैं वैसे रात में खाना खाने के बाद चलने के लिए बोला गया है उससे क्या होता है खाना जो है वो नीचे चला जाता है क्योंकि रात के टाइम हमारा बीपी लो हो जाता है तो कभी भी खाना खाने के बाद एकदम से नहीं सोना चाहिए बीपी और ज्यादा लो हो जाएगा तो उसके लिए चलने के लिए बोला गया आपका बीपी ज्यादा लो ना हो तो उसके लिए हमें बताया जाता है कि रात के समय हमें चलना चाहिए थोड़ी वॉकिंग करनी चाहिए तो फ्रेंड्स ये तो था खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए इसका पालन आप जरूर करें आपकी पाचन शक्ति अच्छी हो जाएगी खाना भी जल्दी से हजम होने लगेगा ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा और जो भी आपका क्वेश्चन है या आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में